，我告诉你，面对背叛过我的人，林容忍离婚。宝贝，我想你了。你知不知道我给你打了多少电话？你终于接了。这几天我老公都在家，你想害死我吗？我不是和你说的很清楚了吗？我们已经彻底结束了。我求你不要再纠缠我了。我想和我老公好好过日子，我不能再对不起他了。哪有那么容易说断就断？我就是控制不住想你。当初咱们在一起的时候。你可不是这样说的，你还说要和我永远在一起，怎么突然就变了呢？直白一点就是，我想要的生活你给不了，但是我老公可以。既然如此，那我也不多说什么了。但是我知道你心里还是有我的，本来打算约你去旅游，酒店我都订好了，不如我们就最后再见一次面吧。这次之后我们就彻底分手。那好吧，说好了这是最后一次，这次之后我们就彻底断了联系，以后互不打扰。就这样，他们两个又去见面了。几天后，老公，你带我来民政局干什么呀？来民政局不是结婚就是离婚。还能干什么？老公，你就别闹了，咱们都老夫老妻的了，还跑这里来干什么？我刚跟我闺蜜出去玩了几天，确实挺累的，咱们抓紧回家吧。回家？回什么家啊？咱们还有什么家能回？实话告诉你吧，家里的房子我已经卖了。你瞎说什么？我都被你搞糊涂了。为什么要把家里的房子卖了？卖房这么大的事儿，怎么不和我商量？你自己做了什么事？自己难道没数吗？别揣着明白装糊涂了。你的那点破事，我真的不想说。你还是抓紧跟我坦白吧。你让我跟你坦白什么？真搞不懂你在说什么。我不就是和我闺蜜出去玩了两次吗？你至于这么大的反应吗？你确定是和你闺蜜一起去玩的吗？你再好好想想。当然是了，不然和谁？你是不是听信了什么谣言？我是什么人？你难道还不清楚吗？如果你不信，你现在就给我闺蜜打电话，你好好问问她。我行得正，坐得端，身正不怕影子斜，不怕你调查。看来你现在是真的长能耐了，谎话连篇，撒起谎来一点也不脸红。你早就和你闺蜜串通好了。还有你妹妹，实话告诉你吧，上次看你们慌慌张张的，又联想到你最近手机不离身，只要我在你身边突然来一个消息，你就开始慌张，生怕被我看见。加上你这段时间的反常，我就觉得你肯定有什么事瞒着我，所以我多留了一个心眼，在家里装了微型摄像头。你和你前男友的对话，我可是听得清清楚楚。你现在还有什么要狡辩的？老公，既然你都听到了，那我也没什么好说的，是他非要找我的，而且我也很坚定的拒绝了。他承诺最后一次和我见面，我才答应的。我承认这件事是我做的不对，这次也是我和他最后一次见面。我现在已经和他彻底断了联系，你就看在咱们夫妻多年的份上，原谅我这一次吧。我保证以后不会了。我告诉你，面对背叛过我的人，林容忍离婚。老公，我真的想和你好好过日子。这次和他见面，我真的是迫不得已啊。如果不答应，我怕他以后还会骚扰我。老公，我求求你了，你就原谅我吧。我真的知道错了，我向你保证，绝对没有下次了。如果当初你不招惹他，他怎么会骚扰你？明明就是你有错在身，别表现得像个受害者一样。我已经说得很清楚了，你已经触及了我的底线。就算我再爱你，我也不会和你在一起了。况且我对你已经没有爱了，有的只是厌恶。这个婚必须离，而且家里的财产你一分也得不到。最后，妻子净身出户，被赶出了家门，前男友也抛弃了她。此时，她后悔不已，可为时已晚。